გამარჯობა ბატონო დავით მოგეცალმებით მეზობა თქვენდა ა ბატონო დავით მე როგორც თქვენთან როგორც პროფესიით მსახიობთან მინდა დაგისვათ ესეთი შეკითხვა მე გამიგია რომ არაერთხელ ჩვენი რელიგიიდან რომ მსახიობობა არის ცოდვა მე პირადად ვაპირებ რომ გავხდე მსახიობი მომავალში მითამაში აკიდეს ა სპექტაკლებში ბატონი სერგო ბაბურაშვილის სპექტაკლში მითამაში ა რამდენჯერ მე არაერთხელ და მოკლედ ვაპირებ რომ გავხდე მსახიობი თქვენ ამასთან დაკავშირებით აი როგორც თქვენ მსახიობი ბზანდებით მაინტერესებს ეს მართლა არის თუ არა ცოდვა და ამასთან დაკავშირებით მამობა ძალისთვის საინტერესო კითხვა არის ალბათ ბევრ ხელოვან ადამიანს ასევე აინტერესებს თავიანთი დარგებში მოღვაწე სხვადასხვა მარტო მსახიობობა ხო რა ხელოვნებაზე აქვს საუბარი პოეტებზე და მომღერლებზე და ასე შემდეგ ხო ესე იგი აქ უნდა ჩვენ როდესაც სოფლიო კრებები შიდი სოფლიო კრების კანონებს კითხულობ და ეგიდან გამომდინარე რამეს საუბრობ იმას აქვს თავისი ახსა განმარტებანი და მახსა განმარტებას ისევ წმიდანები გვიკეთებენ და სამღვდელოება და ეკლესიის წევრები ხო რომ ჩვენ შეიძლება რამეს სხვანაირად გავიგოთ და ამიტომ გვეგონოს რომ აი ეს შეიძლება თუ ეს არ შეიძლება როგორც თვითონ ღირსი მამა გაბრიელი ამბობდა მსახიობობა ეს არის ღმერთის ტალანტი რომ მიცემული ადამიანზე მაგრამ გააჩნია მას როგორ გამოიყენებს ეს მით ეხლა უყურე არ ვიღაც მსახიობი რომელიც ამ მსახიობობას იყენებს ღმერთის წინააღმდეგ მის საგმობად მის სამასხარაო ცაქილიკოდ ხო იყო რაღაც გარკვეული ფილმები სადაც ღდლებს განასახიერებდნენ რომ სიცილ ხითხითით უნდა მომკდარი ყავით ესე იგი და აქედან გამომდინარე სარწმუნოებაზეც გვეცინა ხო კომუნისტურ პერიოდში ხო იყო ესეთი როლები თამაშობდ მსახიობები ანდა დაუშვათ ჯერ ბევრი ისტორია რომ ესე ვინც თამაშობდა მათ ღვთიშობელი გამოცხადებიათ წმიდანები გამოცხადებიათ ჯერ დაურიგებიათ მე არ გაუგიათ მე დაჟჯილან ამაზე მთელი ისტორიები მომავალში თანთან წაგი კითხავთ მაგრამ რადგან გაბრიელმა თქვა თან ახელა ღირსმა მამამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ისევე როგორც მხატვარი ხო თქვა ესეც ღმერთის ტალანტია დამეთახვებით მაგრამ მხატვარმა შეიძლება დღედან ღამ ხატოს ფული საშონელად ლენინი როგორც საბჭოთა პერიოდში იყო ხო ძირითადად რუსეთში ხატავდნენ ხო მე და ამაში დიდ ფულებს იღებდნენ ილიჩის დახატვაში და სხვადასხვა რაღაცი ათასი უმსგავსი ნახატები და ამ დროს ხატვარ შეულია შექმნას საოცარი ხატები საოცარი ფერწერული ტილოები რომლის შინაარსი აღაფთოვანებს ადამიანს დიდ სულიერ განწყობილებას შეუქმნის და ასე შემდეგ